एक्सरसाइज 6.2 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल इसको प्रूव करने की खातिर अगर हम वन प्लेस पर एन ऑब्जेक्ट्स की चॉइस रखते हैं और उनको प्लेस करने की कोशिश करते हैं तो मेरे पास एन चॉइसेस हैं टू प्लेस पर मेरे पास चॉइसेस की तादाद एक कम हो जाएगी लिहाजा एन माइनस इसी तरह से जो थर्ड प्लेस है उस पर चॉइसेस की तादाद एक और कम हो जाएगी और यूँ जब हम इसको आरथ प्लेस पे चॉइसेस की तादाद देखते हैं तो वो एन माइनस और माइनस वन होगी जैसे यहाँ पे थ्री है तो थ्री माइनस वन टू यहाँ पे टू है तो टू माइनस वन वन इस तरीके से जो आर प्लेस होगा उस पर चॉइसिस की तादाद एन माइनस आर माइनस वन आप बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल वेज टू फिल आर प्लेसेस विथ एन ऑब्जेक्ट्स जिसको के हम एन पी आर कहते हैं यानी कि हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं और आर प्लेसेस पर उनको फिल करने हैं उनके लिए हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री और आखिर में एन माइनस अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो माइनस आर और माइनस माइनस प्लस वन अब ये जो वैल्यू है जिसको कि हम एन पी आर कह रहे हैं इसमें एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू और एन माइनस आर प्लस वन के बाद एन माइनस आर और इसी तरीके से हमारे पास थ्री टू वन यानी कि नंबर्स एक एक कम हो के आखिर में थ्री टू वन तक पहुंच जाएंगे ये जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है इसी से हम डिवाइड भी कर देते हैं यानी कि एन माइनस आर फिर एन माइनस आर माइनस वन और आखिर में थ्री टू वन तो इस वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई भी किया और इसी वैल्यू से हमने डिवाइड भी किया ऐसा करने से न्यूमिरेटर में एन से ले कर वन तक सारे नंबरों का प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है इसको हम एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं और नीचे हमारे पास एन माइनस आर से ले कर वन तक सारे नंबरों का प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है इसको हम एन माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं लिहाजा एन प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट्स को आर प्लेसेस पर फिल करने के जो तरीके हैं वो एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल हैं सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के खातिर हम एन पी आर का फार्मूला रिकॉल कर लेते हैं एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इस फार्मूले के तहत एन पी एन इस फार्मूले के तहत एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस एन फैक्टोरियल अब एन फैक्टोरियल तो एज इट इज़ लेकिन एन माइनस एन ज़ीरो फैक्टोरियल और हमें पता है कि ज़ीरो फैक्टोरियल वन के बराबर होता है लिहाजा एन पी एन का आंसर हमारे पास एन फैक्टोरियल आ गया अब फॉर एन पी एन माइनस वन हमारे पास एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस एन माइनस वन फैक्टोरियल इसी फार्मूले के तहत इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एन फैक्टोरियल और एन माइनस एन प्लस वन फैक्टोरियल माइनस एन प्लस वन को काट देगा न्यू मेटर में एन फैक्टोरियल और नीचे हमारे पास वन का फैक्टोरियल जो कि वन के बराबर होता है और उसे लिखने की ज़रूरत नहीं तो देर फोर लेफ्ट हैंड साइड 
equals to right hand side question number 3 jo hai isme left hand side and pr ke hisab se n factorial over n minus r factorial aur right hand side jo hai isko agar hum solve kare to n as it is aur numerator n minus 1 factorial over n minus 1 minus r minus 1 factorial is n ko as it is likhenge n into n minus 1 factorial aur niche n minus 1 plus r minus r and plus 1 factorial numerator mein n into n minus 1 factorial ko n factorial likha ja sakta hai yahan pe minus 1 plus 1 ko cancel kar dete hain to n minus r factorial to ye wohi answer hai jo ki abhi humne left hand side se hasil kiya hai therefore left hand side is equal to right hand side fourth part ke liye अगर हम राइट हैंड साइड को वर्कआउट करें n माइनस वन पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन तो फार्मूले के तहत इसको n माइनस वन फैक्टोरियल और नीचे n माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल लिखा जा सकता है r एज इट इज यहाँ पे भी n माइनस वन फैक्टोरियल नीचे n माइनस वन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल लिखा जा सकता है तो n माइनस वन फैक्टोरियल न्यूमिनेटर से हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे ऊपर वन रह गया और नीचे n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इसमें मैंने तरतीब को तब्दील कर दिया आर को पहले लिख दिया और वन को बाद में और यहाँ पे हमारे पास एन माइनस वन फैक्टोरियल हम कॉमन ले चुके हैं तो बाकी आर रह गया नीचे हमारे पास एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल के हिसाब से माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे एन माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज और यहाँ पे वन माइनस एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल यहाँ पे जो एन माइनस आर फैक्टोरियल बचा है उसको मैं एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ और उसकी वजह यह है कि हम फाइव फैक्टोरियल को फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल लिख सकते हैं इस रूल के तहत हमारे पास जो n माइनस वन फैक्टोरियल है न्यूमिनेटर में एज इट इज़ और डी नामिनेटर में हम n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं ऐसा करने से ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे वन रह गया और यहाँ पर r ओवर n माइनस आर रह गया ये n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर हमारा एल्शियम हो गया n माइनस आर को अगर हम वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो n माइनस आर और यहाँ पर ये वाला आर एज इट इज़ माइनस आर और प्लस आर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे ये n n माइनस वन फैक्टोरियल से जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर एन माइन एन फैक्टोरियल रह गया सेम रूल के फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल के बराबर होता है और नीचे भी एन माइनस आर जब एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी हम एन माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं जो कि एन पी आर का फार्मूला है तो ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया 
क्वेश्चन वन का जो फिफ्थ पार्ट है इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को वर्कआउट करें तो एन पी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस एन फैक्टोरियल तो एन फैक्टोरियल ओवर ज़ीरो फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एज इट इज ज़ीरो फैक्टोरियल वन के बराबर आंसर जो है हमारे पास एन फैक्टोरियल के बराबर आ गया राइट हैंड साइड में टू इन टू एन पी ऑफ एन माइनस टू एन ऑफ पी एन माइनस टू को हम एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस एन माइनस टू फैक्टोरियल लिख सकते हैं तो एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस एन प्लस टू फैक्टोरियल माइनस एन प्लस एन को कैंसिल कर देगा टू के नीचे हमारे पास ये जो टू फैक्टोरियल की वैल्यू है जो कि टू ही बनती है उसको हम इसके नीचे लिख देते हैं ये एन फैक्टोरियल एज इट इज़ टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा तो इससे भी हमारे पास एन फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई देर फोर लेफ्ट एंड साइड ही राइट हैंड साइड कुछ नंबर टू का फर्स्ट पार्ट है एन की वैल्यू हमको मालूम करनी है तो एन पी फोर को हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल और एन माइनस फोर फैक्टोरियल एन पी टू को हम एन फैक्टोरियल और एन माइनस टू फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल के एन फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पे एन माइनस फोर फैक्टोरियल एज इट इज एन माइनस टू फैक्टोरियल को मैं एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर फैक्टोरियल लिख सकता हूँ जैसे फाइव फैक्टोरियल को फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल लिखा जा सकता है अब एन माइनस फोर फैक्टोरियल एन माइनस फोर फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी एन स्केयर माइनस थ्री एन माइनस टू एन माइनस माइनस प्लस टू थ्री या सिक्स ट्वेंटी को इधर लेकर आते हैं माइनस ट्वेंटी एन स्केयर माइनस फाइव एन माइनस फोर्टीन इसका अगर हम मिड टर्म ब्रेक कर दें एन स्केयर माइनस सेवन एन प्लस टू एन माइनस फोर्टीन कॉमन ले लें तो एन कॉमन एन माइनस सेवन टू कॉमन एन माइनस सेवन इक्वल टू जीरो एन माइनस सेवन एंड एन प्लस टू इक्वल टू जीरो तो एन माइनस सेवन की वैल्यू जीरो और एन प्लस टू की वैल्यू जीरो यहाँ से एन की वैल्यू सेवन और एन की वैल्यू जो माइनस टू आएगी उसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि फैक्टोरियल में नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती सेकेंड पार्ट में आर टू एन पी थ्री को हम टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल लिख सकते हैं राइट साइड के जो एन पी टू है उसको मैं एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस टू फैक्टोरियल लिख सकता हूँ टू एन फैक्टोरियल को टू एन टू एन माइनस वन टू एन माइनस टू टू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल लिखा जा सकता है नीचे वाला टू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा इसी तरीके से राइट साइड के एन फैक्टोरियल को एन एन माइनस वन एन टू एन माइनस टू फैक्टोरियल लिखा जा सकता है और इसको भी मैं नीचे के एन माइनस टू फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर सकता हूँ इसके अलावा से यहाँ पर एन को एन के साथ कैंसिल कर सकते हैं तो टू एन माइनस वन एज इट इज़ और टू एन माइनस टू में से अगर मैं टू कॉमन ले लूँ एक टू यहाँ पे पहले से है तो ये एन माइनस वन हो जाएगा इक्वल्स टू हंड्रेड एन टू एन माइनस वन 
अब इस एन माइनस वन को इस एन माइनस वन के साथ में कैंसिल कर देता हूँ टू एन माइनस वन के साथ टू इंटू टू फोर वो हंड्रेड को आके डिवाइड कर देगा जिससे आंसर बनता है ट्वेंटी फाइव टू एन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव प्लस वन टू एन इक्वल्स टू ट्वेंटी सिक्स और एन इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स बाई टू जिससे एन की वैल्यू थर्टीन हो गया थर्ड पार्ट में हमारे पास लेफ्ट साइड में सिक्सटीन एन पी थ्री जिसको हम एन फैक्टोरियल और एन माइनस थ्री फैक्टोरियल लिख सकते हैं एन प्लस वन पी थ्री को एन प्लस वन फैक्टोरियल और एन प्लस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल तो इसमें भी सिंप्लीफाई करने की खातिर सिक्सटीन एन फैक्टोरियल को मैं लिखता हूँ एन फैक्टोरियल एस इट इज और यहाँ पे जो एन माइनस थ्री फैक्टोरियल है उसको भी हम फिलहाल एस इट इज लिखते हैं राइट साइड पे एन प्लस वन फैक्टोरियल को मैं एन प्लस वन एन टू एन फैक्टोरियल लिखता हूँ और नीचे मेरे पास एन प्लस वन माइनस थ्री से एन माइनस टू फैक्टोरियल आ जाएगा एन फैक्टोरियल को एन फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर देते हैं 16 अपान एन माइनस थ्री फैक्टोरियल यहाँ पे 13 इंटू एन प्लस वन एन माइनस टू को मैं एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल एन माइनस थ्री फैक्टोरियल एन माइनस थ्री फैक्टोरियल को कैंसिल कर देगा तो 16 इंटू एन माइनस टू एकवल्स टू थ्री इंटू एन प्लस वन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिक्सटीन एन माइनस थर्टी टू एकवल्स टू थर्टीन एन प्लस थर्टीन सिक्सटीन एन माइनस थर्टीन एन एकवल्स टू थर्टीन प्लस थर्टी टू ये बनेगा थ्री एन एकवल्स टू थ्री प्लस टू फाइव थ्री प्लस वन फोर जिससे एन की वैल्यू हो गई फोर्टी फाइव बाई थ्री और एन इज इक्वल टू फिफ्टीन टू का जो फोर्थ पार्ट है इसको सॉल्व करने की खातिर एन पी फाइव को हम एन फैक्टोर डिवाइडेड बाई एन माइनस फाइव फैक्टोर लिख सकते हैं एन पी थ्री को एन फैक्टोर और एन माइनस थ्री फैक्टोर लिख सकते हैं एन फैक्टोर और एन माइनस फाइव फैक्टोर एज इट इज यहाँ पे भी एन फैक्टोर एज इट इज और एन माइनस थ्री को मैं एन माइनस थ्री एन माइनस फोर एन टू एन माइनस फाइव फैक्टोर लिख सकता हूँ एन फैक्टोर एन फैक्टोर को काट देगा एन माइनस फाइव फैक्टोर एन माइनस फाइव फैक्टोर को काट देगा एन माइनस थ्री टू एन माइनस फोर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा राइट साइड पे ट्वेंटी रह जाएगा एन स्केयर माइनस फोर एन माइनस थ्री एन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी दूसरी तरफ आकर माइनस ट्वेंटी हो जाएगा ये बनेगा एन स्केयर माइनस सेवन एन और माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो इसका अगर मैं मिड टर्म ब्रेक करूँ तो माइनस एट एन प्लस वन एन माइनस एट एन कॉमन एन माइनस एट प्लस वन कॉमन एन माइनस एट तो एन माइनस एट और एन प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से एन की वैल्यू एट हो गई और एन की वैल्यू माइनस वन हो गई तो माइनस वन को तो हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि फैक्टोरियल में नेगेटिव वैल्यू नहीं होती तो आंसर एट आ गया फिफ्थ पार्ट के लिए भी थर्टी एज इट इज़ एन पी सिक्स को मैं एन फैक्टोरियल और एन माइनस सिक्स फैक्टोरियल लिख सकता हूँ एन प्लस टू पी सेवन को एन प्लस टू फैक्टोरियल और 
एन प्लस टू माइनस सेवन फैक्टोरियल तो ये थर्टी इंटू एन फैक्टोरियल और एन माइनस सिक्स फैक्टोरियल लेफ्ट साइड को एज इट इज़ लिखते हैं यहाँ पे एन प्लस टू फैक्टोरियल को मैं एन प्लस टू एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ और यहाँ पे नीचे मेरे पास एन माइनस फाइव फैक्टोरियल आ जाएगा प्लस टू और माइनस सेवन से एन फैक्टोरियल को एन फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर देते हैं थर्टी अपॉन एन माइनस सिक्स फैक्टोरियल एज इट इज़ एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो एन स्केयर एन प्लस टू एन प्लस टू एन माइनस फाइव फैक्टोरियल को हम एन माइनस फाइव इंटू एन माइनस सिक्स फैक्टोरियल लिख सकते हैं एन माइनस सिक्स फैक्टोरियल एन माइनस सिक्स फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास थर्टी इंटू एन माइनस फाइव और यहाँ पे एन स्केयर एन प्लस एन थ्री एन प्लस टू तो एन स्केयर प्लस थ्री एन प्लस टू और थर्टी एन को दूसरे तरफ लेकर आएँ तो माइनस थर्टी एन और माइनस वन फिफ्टी को दूसरे तरफ लेकर आएँ तो प्लस वन फिफ्टी ये बनेगा ज़ीरो इज इक्वल टू एन स्केयर और थ्री एन और माइनस थर्टी एन माइनस ट्वेंटी सेवन एन और टू और वन फिफ्टी टू वन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू वन फिफ्टी टू के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो टू सेवन जर फोटीन टू सिक्स और ट्वेल्व और दोबारा टू पर डिवाइड करें तो टू थ्री जार सिक्स और टू एट जार सिक्सटीन तो टू नाइनटीन जार थर्टी एट तो एट और नाइनटीन से हमारे पास ट्वेंटी सेवन बनता है तो ज़ीरो इक्वल्स टू एन स्केयर माइनस एट एन माइनस नाइनटीन एन प्लस वन फिफ्टी टू यहाँ से एन कॉमन एन माइनस एट यहाँ से माइनस नाइनटीन कॉमन एन माइनस एट तो ज़ीरो इज इक्वल टू एन माइनस एट एंड एन माइनस नाइनटीन जिससे कि हमारे पास एन की एक वैल्यू एट आ जाएगी और दूसरी एन की वैल्यू नाइनटीन आ जाएगी सिक्स पार्ट के लिए एन पी फाइव का मैन फैक्टोरियल एन माइनस फाइव फैक्टोरियल एन माइनस वन पी फोर को एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन माइनस फोर फैक्टोरियल सिक्स रेशो वन फिलहाल एज इट इज़ तो एन फैक्टोरियल को मैं एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख देता हूँ एन माइनस फाइव फैक्टोरियल एज इट इज़ और इसके नीचे एन माइनस वन फैक्टोरियल और n माइनस फाइव फैक्टोरियल चूँकि रेशो को हम डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसी तरह से सिक्स रेशो वन भी सिक्स बाई वन हो जाएगा अब जो नीचे वाला फ्रैक्शन है जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये उलट हो जाएगा तो n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल और n माइनस फाइव फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस फाइव फैक्टोरियल और n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू सिक्स बाई वन एन माइनस फाइव फैक्टोरियल एन माइनस फाइव फैक्टोरियल के साथ कैंसिल एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल के साथ कैंसिल लिहाजा n की वैल्यू हमारे पास सिक्स आ जाएगी सेवन पार्ट के लिए भी एन पी फोर को मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल और n माइनस फोर फैक्टोरियल एन माइनस वन पी थ्री को एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल 
नाइन बाई वन एज इट इज तो इसको हम रेशो को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस फोर फैक्टोरियल तो ऊपर का जो एन फैक्टोरियल है मैं उसको एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ नीचे का एन माइनस फोर फैक्टोरियल एज इट इज़ इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें तो एन माइनस फोर फैक्टोरियल ऊपर और एन माइनस वन फैक्टोरियल नीचे इज इक्वल टू नाइन एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल के साथ कैंसिल एन माइनस फोर फैक्टोरियल एन माइनस फोर फैक्टोरियल के साथ कैंसिल लिहाजा एन की वैल्यू नाइन आ गई एट पार्ट के लिए एन माइनस वन पी थ्री को हम लिख सकते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल एन प्लस वन पी थ्री को लिख सकते हैं एन प्लस वन फैक्टोरियल और एन प्लस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल इक्वल्स टू फाइव रेशो ट्वेल्व मैं फिलहाल एज इट इज़ लिखता हूँ अब यहाँ पे एन माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज़ ये नीचे वाली वैल्यू एन माइनस फोर फैक्टोरियल बन जाएगा और ये रेशो साइन चूँकि टी की तरह काम करता है तो यहाँ पे जो एन प्लस वन फैक्टोरियल है वो नीचे आ जाएगा और एन प्लस वन माइनस थ्री से जो एन माइनस टू फैक्टोरियल बनेगा उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ फाइव रेशो ट्वेल्व को फाइव बाई ट्वेल्व लिखा जा सकता है अब कैंसिलेशन के लिए एन माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज़ एन माइनस फोर फैक्टोरियल भी एज इट इज़ अलबत्ता एन माइनस टू फैक्टोरियल को मैं एन माइनस टू एन टू एन माइनस थ्री एन टू एन माइनस फोर फैक्टोरियल लिख सकता हूँ और जो नीचे वाला एन प्लस वन फैक्टोरियल है उसको भी एन प्लस वन इन टू एन इन टू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ फाइव बाई ट्वेल्व राइट साइड वाला एज इट इज़ और इसकी जस्टिफिकेशन हमने पहले भी कई दफ़ा रिजल्ट इस्तेमाल किए जैसे फाइव फैक्टोरियल को हम फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल या फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल लिख सकते हैं तो एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल को कैंसिल कर देगा एन माइनस फोर फैक्टोरियल एन माइनस फोर फैक्टोरियल को कैंसिल कर देगा तो इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एन इंटू एन एन सी एन एन इंटू थ्री माइनस थ्री एन और माइनस टू एन माइनस फाइव एन और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस टू टन थ्री सिक्स डिनोमिनेटर में ये एन इस एन प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा तो एन स्केयर प्लस एन इस इक्वल टू फाइव बाई ट्वेल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करने की सूरत में ट्वेल्व एन स्केयर माइनस सिक्सटी एन प्लस सेवेंटी टू और फाइव को अगर हम एन स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करें तो फाइव एन स्केयर प्लस फाइव फर्दर सिंप्लीफिकेशन से लाइक टाइम उसको अगर हम इकट्ठा कर दें ट्वेल्व एन स्केयर माइनस फाइव एन स्केयर माइनस सिक्सटी एन माइनस फाइव एन प्लस सेवेंटी टू इक्वल टू ज़ीरो ये बनेगा सेवन एन स्केयर और प्लस सेवेंटी टू तो इसको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई 
2 into a a की वैल्यू है 7 इसकी सिंपलीफिकेशन से बनता है जो कि बनता है 2209 डिवाइड बाय 2 टाइम 7 इज 14 2209 का स्क्वायर रूट 47 डिवाइडेड बाय 14 तो 65 में से अगर हम 47 को माइनस करें तो 18 बाय 14 बनेगा और दूसरी वैल्यू अगर मैट करें तो 7 प्लस 5 12 6 प्लस 4 10 10 प्लस 1 11 इससे n की वैल्यू 8 आती है और इससे फ्रैक्शनल वैल्यू आती है इसको हम इग्नोर कर देंगे तो n का आंसर हमारे पास 8 होना चाहिए नाइन पार्ट के लिए 2n minus 1 pn को मैं 2n minus 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n minus 1 minus n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ और 2n plus 1 pn minus 1 को 2n plus 1 फैक्टोरियल और 2n plus 1 माइनस एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। राइट right साइड को 22 बाय 7 लिखा जा सकता है। 2n माइनस वन फैक्टोरियल ओवर 2n माइनस एन एन के बराबर माइनस वन फैक्टोरियल और आ, दूसरे फ्रैक्शन को फिलहाल 2n plus 1 factorial as it is और जब 2n में से n को minus करेंगे तो n हो जाएगा और plus 1 और minus minus plus plus 1 तो ये हमारे पास n plus 2 factorial हो जाएगा is equal to 22 by 7 2n minus 1 factorial over n minus 1 factorial और ये ratio dvn की तरह काम करता है अगर मैं इसको multiply करूँ तो दूसरा fraction उल्टा हो जाएगा n plus 2 factorial ऊपर और 2n plus 1 factorial नीचे आ जाएगा 22 by 7 as it is अब 2n minus 1 factorial over n minus 1 factorial as it is n plus 2 factorial को लिख सकते हैं n plus 2 into n plus 1 into n into n minus 1 factorial divided by 2n plus 1 into 2n into 2n minus 1 factorial equals to 22 by 7 2n minus 1 factorial 2n minus 1 factorial के साथ cancel n minus 1 factorial n minus 1 factorial के साथ cancel हो जाएगा इसके अलावा हम इस n को इस n के साथ cancel कर सकते हैं तो ऊपर n plus 2 और n plus 1 को multiply करने की सुरत में n square 2n plus n 3n 2 into 1 is 2 denominator में इस 2 को अगर मैं 2 n के साथ multiply करूँ तो 4 n plus 2 equals to 22 by 7 cross multiply करने की सुरत में 7 n square 7 times 3 is 21 n 7 times 2 is 14 22 into 4 n is 88 n और यहां पे 2 into 22 is 44 simplify करें तो 7 n square as it is 21 n minus 88 n plus 14 minus 44 equal to 0 ये बनेगा 7 n square minus 8 minus 1 is 7 8 minus 2 is 6 
और यहाँ पे फोर्टी फोर माइनस फोर्टीन से थर्टी इक्वल टू ज़ीरो अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व करें ए की वैल्यू सेवन सी की वैल्यू माइनस थर्टी डिवाइडेड बाय टू ए तो ये बनता है सिक्सटी सेवन और इसको अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करें ये बनता है फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नाइन डिवाइड बाय फोर्टीन तो फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नाइन का सी रूट सेवेंटी थ्री हो गया तो प्लस वाली वैल्यू को ही कंसीडर कर सकते हैं नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करने के लिए तो 73 और 67 7 प्लस थ्री टेन सेवन प्लस सिक्स थर्टीन थर्टीन प्लस वन फोटीन तो एन की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई क्वेश्चन नंबर थ्री का जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसमें अगर मैं एन का फार्मूला इस्तेमाल करूं तो सिक्स फैक्टोरियल और सिक्स माइनस और माइनस वन फैक्टोरियल राइट साइड पे भी फाइव फैक्टोरियल ओवर फाइव माइनस फोर फैक्टोरियल तो सिक्स फैक्टोरियल को मैं सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल लिख सकता हूँ और नीचे मेरे पास सिक्स माइनस और प्लस वन फैक्टोरियल ये फाइव फैक्टोरियल एज इट इज़ फाइव माइनस फोर वन फैक्टोरियल जिसको कि हम वन भी लिख सकते हैं ये फाइव फैक्टोरियल इस फाइव फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा सिक्स ओवर सिक्स माइनस आर फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं सेवन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू वन तो सिक्स इज इक्वल टू सेवन माइनस आर फैक्टोरियल जो सिक्स होता है ये थ्री फैक्टोरियल के बराबर है लिहाजा अब अगर मैं कंपैरिजन करूं तो थ्री सेवन माइनस आर के बराबर आता है जिससे आर की वैल्यू सेवन माइनस थ्री या आर की वैल्यू फोर आ गई क्वेश्चन नंबर थ्री का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसके हिसाब से टेन फैक्टोरियल ओवर टेन माइनस और फैक्टोरियल टू मल्टीप्लाइड बाय नाइन फैक्टोरियल ओवर नाइन माइनस और फैक्टोरियल टेन फैक्टोरियल को मैं टेन इंटू नाइन फैक्टोरियल यहाँ पे डॉट से मुराद मल्टीप्लिकेशन है और नीचे टेन माइनस और फैक्टोरियल एज इट इज टू मल्टीप्लाइड बाय नाइन फैक्टोरियल और एन माइनस और फैक्टोरियल तो नाइन फैक्टोरियल को नाइन फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर देते हैं लेफ्ट साइड का टेन जो है वो एज इट इज टेन माइनस और को टेन माइनस और इंटू टेन माइनस और माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं राइट साइड का टू और एन माइनस और फैक्टोरियल एज इट इज टेन माइनस और और टेन और माइनस वन मिलकर नाइन नाइन माइनस और फैक्टोरियल टू डिवाइड बाय नाइन माइनस और फैक्टोरियल नाइन माइनस आठ फैक्टोरियल नाइन माइनस आठ फैक्टोरियल के साथ कैंसिल टेन के नीचे ये टू लिख देते हैं टेन माइनस आठ दूसरी साइड पे चला गया तो फाइव इज इक्वल टू टेन माइनस आर और इससे आर की वैल्यू आ गई टेन माइनस फाइव या आर की वैल्यू फाइव थर्ड पार्ट के लिए 15 पी आर को 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 15 माइनस आर फैक्टोरियल राइट का 210 जो है वो एज इट इज़ 
फिफ्टीन फैक्टोरियल के पास हम टू एंड टेन लेकर आ जाते हैं फिफ्टीन माइनस आर फैक्टोरियल को इक्वेशन की दूसरी तरफ फिफ्टीन फैक्टोरियल अगर टू एंड टेन पर डिवाइड करें कैलकुलेटर के ज़रिए फिफ्टीन फैक्टोरियल को मैं अब फिफ्टीन इंटू फोटीन टू थर्टीन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ डिवाइड बाई टू एंड टेन फिफ्टीन माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज़ फिफ्टीन इंटू फोटीन टू हंड्रेड एंड टेन के बराबर होता है थर्टीन फैक्टोरियल एज इट इज और नीचे भी टू हंड्रेड एंड टेन टू हंड्रेड टेन को टू हंड्रेड टेन के साथ कैंसिल कर देंगे और कंपेयर करने से थर्टीन फिफ्टीन माइनस आर के बराबर और की वैल्यू आएगी 15 माइनस थर्टीन जिससे और की वैल्यू टू हो गई फोर्थ पार्ट के लिए टेन पी आर को हम टेन फैक्टोरियल ओवर टेन माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं टेन पी आर माइनस वन को भी टेन फैक्टोरियल टेन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल ये टेन फैक्टोरियल इस टेन फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा वन ओवर टेन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू थ्री अपान टेन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इसको अब मैं लिख सकता हूँ टेन माइनस आर फैक्टोरियल और टेन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को टेन माइनस आर प्लस वन इंटू टेन माइनस आर फैक्टोरियल लिखा जा सकता है टेन माइनस आर फैक्टोरियल टेन माइनस आर फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा ये टेन माइनस आर प्लस वन इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं और राइट साइड पर थ्री एज इट इज़ टेन प्लस वन एलेवन एलेवन माइनस आर इक्वल्स टू थ्री तो एलेवन माइनस थ्री इक्वल्स टू आर ये आर की वैल्यू एट आ गई फिफ्थ पार्ट के लिए भी लेफ्ट साइड का फोर एच इट इज सिक्स पी आर को मैं सिक्स फैक्टोरियल ओवर सिक्स माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकता हूँ और राइट साइड पे सिक्स पी आर प्लस वन को सिक्स फैक्टोरियल और सिक्स माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल को सिक्स फैक्टोरियल के साथ हम कैंसिल कर देते हैं तो लेफ्ट साइड पे एक फोर रह गया और नीचे सिक्स माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ पे वन रह गया सिक्स माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल फोर ओवर सिक्स माइनस आर फैक्टोरियल और यहाँ पे सिक्स माइनस वन से फाइव फाइव माइनस आर फैक्टोरियल फोर ओवर सिक्स माइनस आर को हम सिक्स माइनस आर इंटू सिक्स माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं जिस तरह से हम फाइव फैक्टोरियल को फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल लिखते हैं और राइट साइड पे वन अपॉन फाइव माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज तो फोर ओवर सिक्स माइनस आर और सिक्स माइनस आर माइनस वन से सिक्स और वन मिल के फाइव हो गए फाइव माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव माइनस आर फैक्टोरियल फाइव माइनस आर फैक्टोरियल को फाइव माइनस आर फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर देंगे तो फोर की वैल्यू हमारे पास सिक्स माइनस आर आ गई आर को हम लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं फोर को दूसरी साइड पे इससे आर की वैल्यू सिक्स माइनस फोर इक्व टू टू 
सिक्स पार्ट के लिए टू एज इट इज सिक्स पी आर माइनस वन को हम सिक्स फैक्टोरियल और सिक्स माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल फाइव पी आर को फाइव फैक्टोरियल और फाइव माइनस और फैक्टोरियल लिख सकते हैं टू इंटू सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय सिक्स माइनस और प्लस वन फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल हुआ फाइव माइनस और फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल को मैं सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल लिख सकता हूँ और सिक्स प्लस सिक्स माइनस और प्लस वन को सेवन माइनस और फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ये फाइव फैक्टोरियल ओवर फाइव माइनस और फैक्टोरियल फाइव फैक्टोरियल को फाइव फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर देते हैं इससे हमारे पास टू इंटू सिक्स इज ट्वेल्व सेवन माइनस और फैक्टोरियल को हम सेवन माइनस और इंटू सिक्स माइनस और इंटू फाइव माइनस और फैक्टोरियल लिख सकते हैं अगर एक एक की हम कमी करते जाएं इज इक्वल टू वन अपॉन फाइव माइनस और फैक्टोरियल तो फाइव माइनस और फैक्टोरियल फाइव माइनस और फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ट्वेल्व इज इक्वल टू सेवन माइनस और इंटू सिक्स माइनस आर इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए सेवन को सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं फोर्टी टू सेवन इंटू माइनस आर इज माइनस सेवन आर माइनस आर इंटू सिक्स इज माइनस सिक्स आर माइनस माइनस प्लस प्लस आर स्केयर तो यहाँ पे आर स्केयर माइनस सेवन आर एंड माइनस सिक्स आर इज माइनस थर्टीन आर प्लस फोर्टी टू सेवनटीन को दूसरे फ्लिकर से ले आते हैं माइनस सेवनटीन सो आर स्केयर माइनस थर्टीन आर फोर्टी टू में सेवनटीन पर माइनस कर दें तो ट्वेल्व माइनस सेवन फाइव और थ्री माइनस वन टू अच्छा यहाँ पे मैंने गलती की ये जो ट्वेल्व था सेवनटीन उसको लिख दिया गलती से ये ट्वेल्व ही रहेगा तो ये ट्वेल्व जब दूसरी तरफ जाएगा तो फोर्टी टू माइनस ट्वेल्व और फोर्टी टू माइनस ट्वेल्व से ट्वेंटी फाइव नहीं बल्कि थर्टी आएगा अब इसका मिड टर्म ब्रेक किया जा सकता है आर स्केयर माइनस थर्टीन आर को हम माइनस टेन आर माइनस थ्री आर लिख सकते हैं तो मैं इन दोनों में से और कॉमन ले लेता हूँ और माइनस टेन माइनस थ्री कॉमन और माइनस टेन और माइनस टेन एंड और माइनस थ्री तो और माइनस टेन इसको भी ज़ीरो के इक्वल फुट कर देते हैं और और माइनस थ्री को भी ज़ीरो के इक्वल फुट कर देते हैं तो और की वैल्यू टेन या थ्री और ये दोनों वैलिड वैल्यूज़ हैं इन दोनों वैल्यूज़ में से एक वैल्यू जो 10 है वो चूँकि ये 6 और 5 से ज़्यादा है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि एन के फार्मूले में आर की वैल्यू जो है वो इस एन से जो है वो लेस होनी चाहिए तो इस हिसाब से आर की वैल्यू 3 को कंसीडर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फिफ्टी फैक्टोरियल ओवर 54 माइनस आर प्लस थ्री फैक्टोरियल 56 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 56 माइनस आर प्लस सिक्स फैक्टोरियल इसको हम वन पॉइंट थ्री ज़ीरो एट ज़ीरो ज़ीरो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं अब ये बनेगा 54 फैक्टोरियल 54 फोर माइनस थ्री फिफ्टी वन माइनस और फैक्टोरियल और इसको अगर डिवीजन में कन्वर्ट कर दें तो ये जो दूसरा फ्रैक्शन है ये उल्टा हो जाएगा और 56 सिक्स माइनस सिक्स फिफ्टी 
फिफ्टी माइनस आर फैक्टोरियल ओवर फिफ्टी सिक्स फैक्टोरियल जो है ये नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री जीरो एट जीरो जीरो फिफ्टी फोर फैक्टोरियल एज इट इज और फिफ्टी वन माइनस आर फैक्टोरियल को फिफ्टी वन माइनस आर फिफ्टी वन फिफ्टी माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं एक कम करके फिफ्टी माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज फिफ्टी सिक्स फैक्टोरियल को फिफ्टी सिक्स इंटू फिफ्टी फाइव इंटू फिफ्टी फोर फैक्टोरियल लिखा जा सकता है वन वन थ्री जीरो एट जीरो जीरो एज इट इज फिफ्टी माइनस आर फैक्टोरियल को फिफ्टी माइनस आर फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर देंगे फिफ्टी फोर फैक्टोरियल को फिफ्टी फोर फैक्टोरियल के साथ तो वन अपॉन फिफ्टी वन माइनस आर इज इक्वल टू फाइव सिक्स इंटू फाइव फाइव डिवाइड बाई थ्री ज़ीरो एट ज़ीरो ज़ीरो तो फिफ्टी सिक्स को अगर हम फिफ्टी फाइव से मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है थ्री ज़ीरो एट ज़ीरो डिवाइड बाय थ्री ज़ीरो एट ज़ीरो ज़ीरो तो इससे हमारे पास वन ओवर फिफ्टी वन माइनस आर इज इक्वल टू वन बाई टेन हो गया या फिफ्टी वन माइनस आर इज इक्वल टू टेन तो फिफ्टी वन माइनस टेन इज इक्वल टू आर और आर इज इक्वल टू फोर्टी वन क्वेश्चन नंबर फोर में है कि जो डेट्स हमें गिवन है उनमें हमने थ्री डिजिट नंबर बनाना है और इन डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए और ये नंबर जो है हमारा इवन होना चाहिए और इसमें ये भी है कि डिजिट्स जो है वो रिपीट हमने नहीं करने तो यहाँ पे हमारे पास तीन प्लेसेस बनती हैं यूनिट टेन हंड्रेड यूनिट प्लेस पे हम या टू लगाएंगे या फोर लगाएंगे या सिक्स लगाएंगे इसलिए कि हमने अपने नंबर को इवन बनाना है तो यूनिट प्लेस के लिए मेरे पास थ्री चॉइसेस हैं अब इसके बाद जब मैंने यहाँ पे डेट इस्तेमाल कर लिया एक तो बाकी अब मेरे पास टेन प्लेस के लिए इनमें से मैं कोई भी डिजिट इस्तेमाल कर सकता हूँ तो मेरे पास फाइव चॉइसेस रह गई क्योंकि सिक्स में से एक डिजिट इस्तेमाल हो चुका है और उसके बाद हंड्रेड प्लेस के लिए मेरे पास चार चॉइसेस रह गई क्योंकि दो डिजिट्स इस्तेमाल हो चुके हैं तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ जो बनती हैं वो बनती हैं फोर इंटू फाइव इंटू थ्री बाई प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो इसका मतलब ये हुआ कि सिक्सटी ऐसे डिजिट्स बनाए जा सकते हैं इस बुनियादी पॉइंट को एक दफ़ा फिर समझ लेते हैं कि यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास सिर्फ टू फोर और सिक्स की चॉइस है और इनमें से जब हम एक डिजिट इस्तेमाल कर लेंगे कोई सा भी तो उसके बाद बाकी अब हमारे पास पाँच डिजिट्स रह गए लिहाजा टेंथ प्लेस के लिए हमारे पास फाइव चॉइसेस हैं और इन दो डिजिट्स के इस्तेमाल के बाद बाकी अब हमारे पास हंड्रेड प्लेस के लिए चार चॉइसेस रह गई तो इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को इकट्ठा करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे हमारा आंसर 60 आ रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव में हमने सेवन डिजिट मोबाइल नंबर बनाना है तो अगर मैं सेवन बॉक्सेस बना दूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन तो हमने इनकी फिलिंग करनी है और जो पहला बॉक्स है उसके अंदर हमें फाइव को फिक्स करना होगा इसके बाद और ये फाइव को फिक्स करना इसलिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन के अंदर हमको कंडीशन दी गई है इसके बाद हमारे पास जो प्लेसेस हैं वो सिक्स रह गई तो सिक्स प्लेसेस क्योंकि सेवन डिजिट नंबर था तो एक जगह को फिक्स कर देने के बाद सिक्स प्लेसेस और इनको हमने अब फिल करना है 
जीरो से ले कर नाइन तक हमारे पास टेन डिजिट्स बनते हैं जिनमें से एक डिजिट फाइव को हमने फिक्स कर दिया तो अब बाकी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स कह दें या डिजिट्स कह दें वो टेन में से एक फिक्स हो गया फाइव तो बाकी नाइन रह गए तो सिक्स प्लेसेस हैं और नाइन ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये हमारे पास आर की वैल्यू है और ये हमारे पास एन की वैल्यू है तो जो टोटल नंबर ऑफ परमोटेशन होंगे तो उसका फार्मूला एन पी आर के हिसाब से एन की वैल्यू हमारे पास नाइन और जो प्लेसेस की फिलिंग करनी है आर जो है वो सिक्स तो नाइन फैक्टोरियल ओवर नाइन माइनस सिक्स फैक्टोरियल इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आंसर आता है सिक्स ज़ीरो फोर एट ज़ीरो तो इतने नंबर ऑफ वेज हैं जिनके ज़रिए से फाइव को पहली प्लेस पर फिक्स कर देने के बाद हम बाकी बच जाने वाली छः प्लेसेस की फिलिंग नाइन डिजिट्स के मुताबिक कर सकते हैं और नाइन डिजिट्स क्यों क्योंकि टेन में से एक को हमने फिक्स कर दिया है क्वेश्चन नंबर सिक्स में है कि हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स तो हमारे पास फोर बॉक्सेस हो गए और इन फोर बॉक्सेस की फिलिंग हमने इन सिक्स डिजिट्स में से किसी के साथ भी करनी है और जो कि हमें रिपीटेशन भी अलाउड है तो हम पहले प्लेस की जो फिलिंग है वो भी सिक्स वेज से कर सकते हैं और बाकी सारी तीन प्लेसेस की फिलिंग भी सिक्स वेज से कर सकते हैं क्योंकि हमें रिपीटेशन अलाउड है तो हर प्लेस के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस की तादाद है वो सिक्स है अब टोटल नंबर ऑफ वेज बाई प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्लेस की फिलिंग के भी हमारे पास छः तरीके हैं दूसरी प्लेस के भी तीसरी प्लेस के भी और चौथी प्लेस के भी तो इससे हमारा आंसर आता है तो इससे हमारा आंसर आता है वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर सेवन में हमारे पास जो डिजिट्स की तादाद है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो हमने सिक्स डिजिट नंबर बनाना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब इसमें हमारे पास ये इवन प्लेस है ये भी इवन प्लेस है ये भी इवन प्लेस है तो इवन प्लेसेस की फिलिंग यानी कि जो नंबर टू पोजीशन है नंबर थ्री पोजीशन अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करूँ तो इनकी तादाद हमारे पास तीन है और हमारे पास तो के ये रिपीट हो रहे हैं इनमें जो इवन वैल्यूज़ हैं वो हैं टू टू एंड फोर तो इन प्लेसेस की फिलिंग जो कि हमने इवन के ज़रिए करनी है तो थ्री प्लेसेस की फिलिंग हमने इन डेट्स के साथ करनी है और इनमें से एक डिजिट दो दफ़ा रिपीट हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास रिपीटेड पर मोटेशन में फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल और एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल एन थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन एन एन फैक्टोरियल यानी कि जो भी डिजिट जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल की तादाद को नीचे लिखेंगे लिहाजा इवन प्लेसेस कि जो प्रमोटेशन होगी वो बनी हमारे पास इन डिजिट्स की तो टोटल तादाद है वो है थ्री और इसमें टू जो है वो दो दफ़ा रिपीट हो रहा है तो टू फैक्टोरियल फोर जो है वो एक ही दफ़ा रिपीट हो रहा है उसको हम वन फैक्टोरियल लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन उसको ना मेंशन करें ज़्यादा बेहतर है तो थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल और इसमें भी वजह क्या है वजह यह है कि हमारे पास एन की तादाद थ्री हो गई और एन वन की तादाद टू जो है वो दो दफ़ा रिपीट हो रहा है इसके अलावा ऐसा हमारे पास रिपीट होने वाला कोई टिजट नहीं है 
तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो थ्री फैक्टोरियल को मैं थ्री इंटू टू इंटू वन लिख सकता हूँ नीचे हमारे पास जो टू फैक्टोरियल है वो टू के ही बराबर होता है टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास थ्री आ जाएगा इसी तरीके से अब जो हमारे पास आर्ट प्लेसेस हैं तो आर्ट प्लेसेस के हिसाब से आ, हमारे पास अब बच जाने वाली डेट्स वो हैं वन वन और थ्री और थ्री इन प्लेसेस की जो हमारे पास जितनी फिलिंग हमने करनी है इन तीन प्लेसेस की फिलिंग करनी है लिहाजा एन की वैल्यू हमारे पास थ्री हो गई और जो हमारे पास डेट्स रिपीट हो रहे हैं एन वन की तादाद वन दो दफ़ा रिपीट हो रहे हैं एन टू की तादाद थ्री वो भी दो दफ़ा रिपीट हो रहा है तो इसी फार्मूले को जिसको हमने पहले इस्तेमाल किया उसके मुताबिक आर्ट प्लेसेस परमोटेशन जो है वो बनेगा एन की बजाय थ्री थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू जो है वो वन जो है वो दो दफ़ा रिपीट हो रहा है टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय थ्री वो भी दो दफ़ा रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल और सॉरी एन की तादाद यहाँ पे फोर क्योंकि वन टू थ्री फोर टोटल जो इनकी तादाद बनती है वो फोर बनती है तो मैं यहाँ पे भी इसको फोर फैक्टोरियल कर देता हूँ फोर फैक्टोरियल हमारे पास फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड वन टू इंटू टू फोर तो यहाँ पे ये जो टू टू जर फोर वो इस फोर को काट देगा थ्री टाइम टू इज सिक्स तो हमारे पास इवन प्लेसेस की परमोटेशन की तादाद थ्री आ गई आठ प्लेसेस की परमोटेशन की तादाद सिक्स आ गई तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल ये जो हमारे पास छः प्लेसेस हैं इवन प्लेसेस के हमने तीन की तादाद निकाली है आठ प्लेसेस के लिए हमने सिक्स की तादाद निकाली है तो बाई प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देर आर एटीन नंबर ऑफ वेज जिनके ज़रिए से हम इन इवन और आठ प्लेसेस की फिलिंग कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर एट में इन हाउ मेनी वेज पार्टी ऑफ फोर मैन एंड फाइव वोमेन यहाँ पे जो फोर है इसको हम फाइव कर देते हैं क्योंकि उसके बगैर फिर आंसर ठीक नहीं आता तो फाइव मैन एंड फाइव वोमेन बी सीटेड राउंड टेबल सो दैट नो टू वोमेन आर एडजेसेंट तो इसमें हमारे पास चूँकि फाइव मैन हैं अगर पहले हम इनको अरेंज कर लें राउंड टेबल पर तो इसका तरीका ये है कि अरेंजिंग फाइव मैन ऑन राउंड टेबल राउंड टेबल में हमारे पास वैल्यू को एक कम करके लिखते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल लिखते हैं अगर हमारे पास ये लाइन में लिखे हों लाइन में बिठाना हो तो फिर वन को माइनस नहीं करते लेकिन राउंड टेबल पे बिठाते हुए हमेशा वन को माइनस किया जाता है इसी हिसाब से इनकी तादाद जो है वो फाइव माइनस वन फैक्टोरियल यानी कि फोर फैक्टोरियल आ जाएगी और अब हम इनके बीच में जो गैप्स बनते हैं यानी कि यहाँ पे हमारे पास वन टू थ्री फोर एंड फाइव हमने इन पांच बंदों को जब इनके एक सर्कल में बिठा दिया तो उसके पास उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ वेज फोर फैक्टोरियल हो गए और इनके बीच में हमारे पास जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनमें हम वोमेन को बिठाएंगे क्योंकि हमने दो वोमेन को एक साथ नहीं बिठाना तो उसके अरेंजिंग फाइव वोमेन उसके लिए हम फाइव फैक्टोरियल ही इस्तेमाल करेंगे उसकी वजह यह है कि मैन को हम पहले फिक्स कर चुके हैं लिहाजा हमारे पास यहाँ पे जो प्लेसेस हैं वो एक लाइन की तरह ही बिहेव कर रही हैं तो इसमें 
एक ही चूँकि सर्कल में हम बिठा रहे हैं और उसमें हम सर्कल का रूल जो है वो एक दफ़े अप्लाई कर चुके हैं तो दूसरी दफ़ा हम सर्कल का रूल अप्लाई नहीं करेंगे और उसको वही एन फैक्टोरियल के हिसाब से ही अब बिठाएँगे तो फाइव फैक्टोरियल और इसमें हमारे पास फाइव फैक्टोरियल की जो वैल्यू आती है आ, उनके हिसाब से टोटल वेस्ट जो है वो बनेगा फोर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय फाइव फैक्टोरियल तो ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर से बनती है तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है ये टू एट एट ज़ीरो तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेस्ट हैं जिनमें हम फाइव मैन और जो फाइव वुमेन हैं उनको एक सर्कल में बिठा सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में है कि हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड विद टू ब्लू थ्री येलो एंड फोर ग्रीन फ्लैग्स तो इसमें जो टोटल फ्लैग्स हैं उनकी तादाद टू प्लस थ्री प्लस फोर नाइन हो गई तो टोटल परमोटेशन अभी हमारे पास रिपीटेड पर मोटेशन का केस है जिसमें आ, कुछ आइटम्स हैं वो लाइक है तो उसके लिए फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल और एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल एन एन फैक्टोरियल जो आइटम इनमें लाइक होते हैं उनको आ, उनके फैक्टोरियल को हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करते हैं अब इसके मुताबिक हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ फ्लैग्स हैं नाइन नाइन फैक्टोरियल इसमें टू ब्लू जो हैं वो एलाइक हो गए तो टू फैक्टोरियल और थ्री येलो एलाइक हैं थ्री फैक्टोरियल फोर ग्रीन हैं फोर फैक्टोरियल तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा वन टू सिक्स ज़ीरो क्वेश्चन नंबर टेन में है हमारे पास कि जो वर्ल्ड है फ्राइडे इससे हम कितने जो नेट का वर्ल्ड है उनको बना सकते हैं तो इसमें हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स लेटर्स हैं और सारे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हैं लिहाजा सूरत में जो टोटल प्रमोटेशन होंगी उनको हम सिक्स पी सिक्स यानी कि हमारे पास छः बॉक्सेज हैं और इन छः बॉक्सेज की फिलिंग हमने सिक्स लेटर से करनी है तो पहले के लिए सिक्स चॉइसेस दूसरे के लिए फाइव फोर थ्री टू वन तो सिक्स पी सिक्स या दूसरे लफ्ज़ों में सिक्स फैक्टोरियल तो ये हमारे पास आता है सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी अब अगर हम पहली प्लेस पे आखिरी प्लेस पे अगर हम यूँ लिखना शुरू करें और आखिरी पे प्लेस के लिए एफ को फिक्स कर दें तो एफ यहाँ पे फिक्स हो गया अब बाकी हमारे पास फाइव प्लेसेस रह गई और इन फाइव प्लेसेस की फिलिंग बाय फिक्सिंग एफ एट लास्ट प्लेस परमोटेशन हो जाएंगी अब हमारे पास फाइव प्लेसेस हैं और उनको के फिलिंग के लिए हमारे पास फाइव ऑब्जेक्ट्स हैं तो फाइव पे फाइव या फाइव फैक्टोरियल जिससे आंसर आता है वन टू ज़ीरो तो अगर हम लास्ट प्लेस पे आपको एफ को फिक्स करते हैं तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ वेस्ट जो हैं वो बाकी लेटर्स को अरेंज करने के 120 हैं और अगर हम एफ को फिक्स नहीं करते तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ वेस्ट टू अरेंज दिस सिक्स लेटर्स 720 हो गए क्वेश्चन नंबर 11 में है कि हाउ मेनी डिफरेंट प्रमोटेशन ऑफ द वर्ल्ड स्टेट में स्टेट्स तो ये हमारे पास रिपीटेड प्रमोटेशन का केस है तो इसमें हमारे पास जो फार्मूला है वो 
वो है एन फैक्टोरियल ओवर एन वन फैक्टोरियल एन टू फैक्टोरियल टू एन एन फैक्टोरियल तो एन से मुराद तो एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन हो जाएगा और इसमें हमारे पास जो एन वन है उसमें जो एस है वो रिपीट हो रहा है दो दफ़ा एन टू जो है इसमें टीज भी रिपीट हो रहे हैं वो भी दो दफ़ा और ई जो है जो एज रिपीट हो रहे हैं तो वन और टू तो वो भी दो दफ़ा तो इसके मुताबिक जो हमारे पास टोटल परमोटेशन आएंगी वो हो गई नाइन फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल तो इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें इससे हमारा आंसर आता है फोर फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में है कि हमें वर्ड वावल को अरेंज करना है और इस तरह से अरेंज करना है कि इसके अंदर जो वावल्स हैं वो आठ प्लेसेस पर हो तो हमारे पास अगर फाइव प्लेसेस हो वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो जो आठ प्लेस है वो ये है वन थ्री और फाइव और ये जो टू और फोर है ये हमारे पास इवन प्लेस है तो इसमें जो वावल्स हैं वो हैं ओ एंड ई और जो कॉन्स्टोट एंड्स हैं वो हैं वी डब्ल्यू एंड एल तो वो हमारे पास कॉन्स्टोट एंड्स की जो तादाद है वो थ्री है और इनको हमने फिल करना है इन इवन प्लेसेस पे तो अरेंजिंग कॉन्स्टोनेंट्स एट इवन प्लेसेस तो हमारे पास थ्री कॉन्स्टोनेंट्स हैं और टू इवन प्लेसेस हैं तो उसके जो वेज हैं नंबर ऑफ वेज वो हो जाएगा थ्री पी टू यानी कि तीन ऑब्जेक्ट्स को हमने टू प्लेसेस पर अरेंज करना है लेकिन जब हम इन दो प्लेसेस की फिलिंग कर लेंगे तो एक हमारे पास जो कॉन्स्टोनेंट है वो आ, रह गया अब बाकी हमारे पास रिमेनिंग लेटर्स जो हैं उनकी तादाद थ्री है यानी कि उसमें टू वावल्स प्लस वन कॉन्स्टोनेंट और रिमेनिंग प्लेसेस जो हैं उनकी तादाद भी हमारे पास तीन रह गई तो वन टू और थ्री तो इन में जो है हमारे पास दो वावल्स जो कि इनमें जब प्लेस करेंगे तो हमारे पास वो आठ प्लेसेस पर आ जाएंगे और जो तीसरा कॉन्स्टोनेंट है वो बाकी बच जाने वाली प्लेस पे तो इसके हमारे पास जो तरीके हैं उसके जो वेज हैं वो बनेगा एन फैक्टोरियल के हिसाब से थ्री फैक्टोरियल तो क्योंकि तीन प्लेसेस की फिलिंग और तीन आइटम के साथ या हम उसको थ्री पी थ्री भी ले सकते हैं के थ्री प्लेसेस एंड थ्री ऑब्जेक्ट्स तो अब हमारे पास टोटल वेज जो हैं वो थ्री पी टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री पी थ्री तो थ्री पी टू जो है वो सिक्स के बराबर होता है और थ्री पी थ्री भी सिक्स के बराबर होता है कैलकुलेटर से हम निकाल सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हैं वो हमारे पास थर्टी सिक्स हो गए
क्वेश्चन नंबर थर्टीन में है कि वर्ड मशीन से हमने कितने ऐसे वर्ड बना सकते हैं जिसमें वावल जो है वो कभी साथ ना हो टुगेदर ना हो तो टोटल जो हमारे पास लेटर्स हैं उनकी तादाद है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो सेवन है तो टोटल वेज ऑफ अरेंजिंग विथ नो कंडीशन तो हम अगर इनको सेवन को अरेंज करना चाहते हैं तो उसके तरीके हमारे पास सेवन लेटर और सेवन प्लेस सेवन पी सेवन जिसको कि हम कैलकुलेटर के जरिए से निकाल सकते हैं वो बनता है फाइव ज़ीरो फोर ज़ीरो तो ये उस सूरत में कि हम पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि आप वावल को लिखते हैं या जिसको भी लिखते हैं तो इन लेटर के को अगर हमने फिल करना है सेवन बॉक्सेस में तो सेवन ऑब्जेक्ट्स सेवन प्लेसेस सेवन पी सेवन और उसका आंसर हमारे पास ये आ गया अब अगर हम वावल्स को देखें तो वावल्स यहाँ पे हैं ए ई एंड आई तो उनकी तादाद जो है वो तीन है और इनको अगर हम अरेंज करें तो दे कैन बी अरेंज थ्री पे थ्री तरीके हमारे पास बनते हैं इन वावल्स को अरेंज करने के और थ्री पे थ्री हमारे पास बनता है जी सिक्स अब बात यह है कि अगर हम इस ए ई आई को एज अ ब्लॉक ले लें कि वो हमारे पास एक ही लेटर है तो इनको छोड़ के हमारे पास अब पांच लेटर बच गए यानी कि वन टू थ्री फोर और फाइव अब ये जो हमारे पास पहला बॉक्स है इसमें ए ई आई का ब्लॉक आ गया और उसके बाद फिर इसको छोड़ के जो हमारे पास लेटर्स हैं यानी कि एम है सी है एच है और एन है तो वो चार जो हमारे पास लेटर होंगे उनको हम इन प्लेसेस पे फिल करेंगे तो इनको अब फिल करने के हमारे पास जो तरीके यानी कि अगर मैं ए ई आई को एक ही लेटर लेटर के तौर पे या ग्रुप के तौर पे लूं तो टू मेक वर्ड हमारे पास ए ई आई का जो ग्रुप है उनको हम सिक्स तरीक़ों से और यहाँ पे जो हमारे पास वेज हैं तो इन प्लेसेस की फिलिंग के जो हमारे पास जो तरीके हैं वो फाइव फैक्टोरियल हो गए तो इसमें अब मैं फाइव फैक्टोरियल को जब मल्टीप्लाई करता हूँ सिक्स के साथ तो ये हमारे पास सेवन ट्वेंटी आता है तो मतलब ये हुआ कि अब हम ए ई आई को एक ही लेटर समझ रहे हैं जो कि यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ पे भी यहाँ पे कहीं पे भी यानी कि अगर वो इकट्ठा हो तो तो अब हमारे पास जो है वो पांच प्लेसेस हैं और पांच ऑब्जेक्ट्स की फिलिंग है अगर ए ई आई को हम एक ही ऑब्जेक्ट के तौर पर लें लेकिन उस ए आई की जो इंटरनल हमारे पास अरेंजमेंट है वो हमने चूँकि थ्री प्लेसेस और तीन ऑब्जेक्ट्स थ्री तीन प्लेसेस की फिलिंग तो वो हमारे पास थ्री फैक्टोरियल थी यानी कि थ्री इंटू टू सिक्स अब हमारे पास ये वो तरीके हैं जिनमें वावल्स हमेशा इकट्ठे होंगे तो नंबर ऑफ वेस वेन वावल्स आर नॉट टूगेदर उसमें हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फेज हैं जब हम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फाइव ज़ीरो फोर ज़ीरो माइनस वो नंबर ऑफ फेज जिसमें ये वावल्स हमेशा इकट्ठे होंगे सेवन टू ज़ीरो तो अगर हम इसको माइनस करें तो आंसर आता है फोर थ्री टू ज़ीरो तो ये वो नंबर ऑफ फेज हैं जिनमें वावल्स जो हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश के जो लेटर्स की तादाद है वो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो टोटल ऑब्जेक्ट्स वो सेवन हो गए और इन सब ने थ्री लेटर वर्ड बनाना है और ये सारे डिस्टिंग हैं यानी कि इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है तो जिन प्लेसेस पे हमको हमने इनको फिल करना है वो थ्री हैं 
तो टोटल वेज एन पी आर के फार्मूले से सेवन पी थ्री तो इसको अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो आंसर बनता है टू हंड्रेड एंड टेन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में है हमारे पास फाइव मैथ्स बुक्स हैं तो और उनको हमने इकट्ठा रखना है तो वेज टू अरेंज मैथ्स बुक्स ये हो जाएगा आ, उनकी तादाद फाइव है तो फाइव फैक्टोरियल वेज टू अरेंज इंग्लिश बुक्स उनकी तादाद थ्री है तो ये थ्री फैक्टोरियल हो जाएगा वेज टू अरेंज उर्दू बुक्स और इनकी तादाद टू है तो ये टू फैक्टोरियल हो जाएगा अब हमारे पास चूँकि इनको इकट्ठा रखना है तो हमने यूँ समझ लें कि तीन ब्लॉक्स हैं जिनमें हमने मैथ्स इंग्लिश और उर्दू को अरेंज करके लिखना है तो इन तीन अगर हम इनको एक ही ब्लॉक समझें तो इन तीन ऑब्जेक्ट्स को तो हम इन तीन बॉक्सेस में फिलिंग के लिए पहले बॉक्स में जो है अगर हम मैथ्स की बुक्स अरेंज करना चाहें दूसरे बॉक्स में इंग्लिश की और तीसरे बॉक्स में उर्दू की और इस तरतीब को तब्दील करते रहें तो उसके तो थ्री फैक्टोरियल तरीके हैं यानी कि तीन ऑब्जेक्ट्स मैथ्स इंग्लिश उर्दू को हमने तीन बॉक्सेस में फिल करना है तो उसके थ्री फैक्टोरियल तरीके हो गए और फिर हर बॉक्स के अंदर की जो अरेंजमेंट है पहला बॉक्स जो है अगर हम उसको मैथ्स के हिसाब से अरेंज करें फाइव फैक्टोरियल दूसरे की थ्री फैक्टोरियल और तीसरे की टू फैक्टोरियल वेज तो बाई प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें इन सब को मल्टीप्लाई करना होगा जिससे हमारा आंसर आता है थ्री फैक्टोरियल सिक्स के बराबर फाइव फैक्टोरियल वन ट्वेंटी के बराबर थ्री फैक्टोरियल भी सिक्स के बराबर टू फैक्टोरियल टू के बराबर तो हमारे पास आ जाते हैं एट सिक्स फोर ज़ीरो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में है कि वन से लेकर सिक्स तक हमारे पास डिजिट्स हैं और हमें एक ऑर्ड नंबर बनाना है इनसे अब अगर हम वन डिजिट नंबर बनाना चाहते हैं तो फिर तो हमारे पास जो है यहाँ पे तीन चॉइसेस हैं क्योंकि हमने या वन इस्तेमाल करना है या थ्री इस्तेमाल करना है या हमने सिक्स इस्तेमाल करना है और अगर हम टू डिजिट नंबर बनाना चाहते हैं तो पहली प्लेस की फिलिंग के लिए हमारे पास तीन चॉइसेस हो गई क्योंकि हमने इसी वन थ्री फाइव में से किसी को इस्तेमाल करना है और जो दूसरी प्लेस है उसमें हमारे पास जो एक को इस्तेमाल करने के बाद बाकी पांच डिजिट रह गए उनकी उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो थ्री इंटू फाइव इज़ फिफ्टीन अगर हम थ्री डिजिट नंबर बनाना चाहते हैं तो पहली प्लेस की फिलिंग के लिए हमारे पास थ्री और दूसरी प्लेस की फिलिंग के लिए थ्री को जब हम इन तीन में से किसी एक को इस्तेमाल कर लेंगे बाकी हमारे पास फाइव रह जाएंगे और अब यहाँ पे हमारे पास फोर रह जाएंगे तो फाइव फाइव टाइम फोर इज़ ट्वेंटी ट्वेंटी टाइम थ्री इज़ सिक्सटी इस तरह से अगर हम फोर डिजिट नंबर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास तीन चॉइसिस इन तीन को इस्तेमाल कर लेने के बाद बाकी हमारे पास फाइव रह जाएंगे यहाँ पे फोर और यहाँ पे थ्री तो इस सूरत में हमारे पास जो नंबर बनते हैं अब वो बनता है फोर टाइम फाइव इज़ ट्वेंटी एंड ट्वेंटी टाइम नाइन इज़ वन एटी फाइव डिजिट नंबर जब हम बना रहे हैं तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास थ्री चॉइसेस और इसके बाद यहाँ पे फाइव फोर थ्री और टू तो इससे हमारे पास बनता है वन एटी इंटू टू इज थ्री सिक्सटी और इसी तरीके से सिक्स डिजिट नंबर के लिए भी आ, हमारे पास जो है वो टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स 
तो यहाँ पे थ्री चॉइसेस उसके बाद फाइव फोर थ्री टू एंड वन इसमें भी हमारे पास थ्री हंड्रेड सिक्सटी वेज हैं इन बॉक्सेस को फिल करने के तो अब टोटल वेज के लिए हम इन सब को ऐड कर देंगे यानी कि थ्री प्लस फिफ्टीन प्लस सिक्सटी प्लस वन एटी प्लस थ्री सिक्सटी प्लस थ्री सिक्सटी तो नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी एट नंबर्स हम बना सकते हैं इन सिक्स डिजिट्स को इस्तेमाल करके जो कि आर्ड होंगे उसमें वन डिजिट नंबर भी हो सकता है टू डिजिट थ्री डिजिट फोर डिजिट फाइव डिजिट और सिक्स डिजिट तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में है कि हमने फोर डिजिट नंबर बनाना है और इस फोर डिजिट नंबर को चूँकि हमने आठ रखना है और जो डिजिट्स हमको अलाउड हैं वो हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो यहाँ पे इसको आठ रखने के लिए मैं वन थ्री या फाइव में से किसी को इस्तेमाल करूँगा ताकि हमारा जो डिजिट नंबर जो बने हमारा वो एक आर्ड नंबर है तो इस प्लेस की फिलिंग के लिए मेरे पास तीन चॉइसेस हैं और उसके बाद जब एक डिजिट इनमें से इस्तेमाल हो जाएगा तो अब हमारे पास जो बाकी जगह रह गई तीन जगह जो रह गई उनको हम बाकी बच जाने वाले चार डिजिट्स में से किसी से भी फिल कर सकते हैं तो इस हिसाब से टोटल वेज जो है वो इन तीन प्लेसेस की फिलिंग के लिए अब हमारे पास फोर डिजिट्स रह गए और थ्री प्लेसेस रह गई और ये जो हमारे पास लास्ट डिजिट जहाँ पे लगा लगाना है उसके लिए हमारे पास तीन चॉइसेस हैं तो इन इस बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास तीन चॉइसेस और बाकी जो हमारे पास तीन बॉक्सेस हैं उनको जब हमने बाकी बच जाने वाले चार डिजिट से फिल करना है तो उसके लिए फोर पी थ्री हमारे पास वेज हैं अब टोटल वेज जो हैं वो फोर पी थ्री को हम थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमारा आंसर बनता है सेवेंटी टू क्वेश्चन नंबर एटीन में है हमारे पास के हमने टेन थाउजेंड से छोटा आठ नंबर बनाना है और जो डिजिट्स हमें अलाउड हैं वो ये वाले हैं जीरो टू थ्री फाइव सिक्स अब इसमें जो हमारे पास चॉइस है वो ये है कि अगर मैं वन डिजिट नंबर बनाना चाहता हूँ तो वन डिजिट नंबर में मैं या थ्री इस्तेमाल करूँगा या फाइव इस्तेमाल करूँगा क्योंकि नंबर मुझे डिजिट चाहिए आठ चाहिए लिहाजा यहाँ पे मेरे पास दो चॉइसेस हैं तो इस सूरत में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ चॉइसेस जो है वो टू हो गई अगर मैं टू डिजिट नंबर बनाना चाहता हूं, तो फिर मेरे पास पहली प्लेस की फिलिंग के लिए तो वहाँ पे तो थ्री और फाइव में से किसी एक को लगाना है इसके लिए दो चॉइसेस हैं अब जो है वो दूसरी प्लेस की फिलिंग के लिए मेरे पास जो एक डिजिट मैंने यहाँ पे लगा लिया तो बाकी अब मेरे पास इनमें से चार डिजिट रह गए लेकिन उन चार में से भी मैं ज़ीरो को इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ज़ीरो को इस्तेमाल करने से फिर टू डिजिट नंबर नहीं रहेगा लिहाजा चार में से तीन को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं तो यहाँ पर मेरे पास तीन चॉइसेस होंगे दूसरी प्लेस के लिए लिहाजा इस हिसाब से प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से थ्री रैम टू सिक्स टू डिजिट नंबर बनाने के लिए मेरे पास सिक्स चॉइसेस हैं थ्री डिजिट नंबर बनाने की खातिर मेरे पास जो पहला बॉक्स है उसमें तो मेरे पास वही थ्री और फाइव की चॉइस है क्योंकि आर्ट बनाना ज़रूरी है उसके बाद इस बॉक्स के लिए जो मेरे पास नंबर ऑफ़ चॉइसेस हैं एक डिजिट जब मैंने यहाँ पे लगा दिया तो बाकी अब चार डिजिट रह गए उन चार में से मैं ज़ीरो को इस्तेमाल नहीं कर सकता लिहाजा यहाँ पर मुझे तीन लगाने तीन में से कोई डिजिट लगा सकता हूँ जो है यानी कि वो ज़ीरो भी हो सकता वो टू हो सकता है या सिक्स हो सकता है या थ्री या फाइव में से जो मैंने छोड़ दिया है वो हो सकता है और उसके बाद मेरे पास ये जो दूसरी प्लेस है इसकी फिलिंग के लिए भी अब दो डिजिट जब इस्तेमाल हो चुके हैं तो पांच में से बाकी भी तीन रह गए तो अब यहाँ पे जो मेरे पास नंबर ऑफ़ चॉइस बनती हैं थ्री थ्री ज़ार नाइन 
और नाइन टू ज़ार एटीन उसके बाद अगर मैंने फोर डिजिट नंबर बनाना है तो यहाँ पे मेरे पास दो चॉइसेस और वही थ्री और फाइव की उसके बाद जब एक डिजिट यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया बाकी चार रह गए चार में से ज़ीरो को इस्तेमाल नहीं कर सकते इस आखिरी प्लेस पे लिहाजा यहाँ पे तीन रह गए उसके बाद जो है मेरे पास एक डिजिट यहाँ पे इस्तेमाल हो गया और एक डिजिट यहाँ पे इस्तेमाल हो गया तो पाँच में से बाकी अब मेरे पास तीन रह गए तो वो तीन में से एक यहाँ पे और अब इस बॉक्स के लिए मेरे पास चौसठ की तादाद दूर रह गए तो थ्री थ्री ज़ार नाइन और नाइन फोर ज़ार थर्टी सिक्स तो मेरे पास यहाँ पे टोटल थर्टी सिक्स ऑप्शन हैं मैं फोर डिजिट नंबर बनाऊँ अगर हम फाइव डिजिट नंबर बनाएंगे तो फिर इस नंबर से बड़ा हो जाएगा टेन थाउजेंड से लिहाजा हम चार डिजिट से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते तो टोटल ऑप्शन जो हमारे पास बनती हैं वो इन सब को ऐड करने से सिक्सटी टू ऑप्शन जो हैं वो हमारे पास बनती हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में है कि टेन मेम्बर्स को राउंड टेबल पर हमने बिठाया है जिनमें के तीन जो हैं वो इकट्ठे बैठने से इंसिस कर रहे हैं कि इसके कितने तरीके होंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तो हमारे पास तीन का ब्लॉक है और उसके अलावा हमारे पास सेवन मेम्बर्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एट मेम्बर्स हो गए और ऑन राउंड टेबल जो हमारे पास फार्मूला है वो होता है एन माइनस वन फैक्टोरियल तो इसके हिसाब से आठ मेम्बर्स को अरेंजिंग एट मेम्बर्स ऑन राउंड टेबल वो हो जाएगा एट माइनस वन फैक्टोरियल जो कि सेवन फैक्टोरियल बनता है तो ये तो आ, उस ब्लॉक के समेत हमारे पास यानी कि अगर हम उनको आठ मेंबर कंसीडर करें तो उनको राउंड टेबल पर बिठाने के जो तरीके हैं वो सेवन फैक्टोरियल लेकिन इस ब्लॉक के अंदर भी हमारे पास तीन मेंबर्स हैं और अरेंजिंग ब्लॉक ऑफ थ्री तो उसके जो तरीके हैं वो थ्री फैक्टोरियल हो गए यानी कि उनको हम थ्री फैक्टोरियल वे से आपस में अरेंज कर सकते हैं तो टोटल वेस जो है वो हो गए यानी कि हमने ब्लॉक को सेवन फैक्टोरियल तरीकों से और ब्लॉक के अंदर ब्लॉक समेत जो हमारे पास एट मेंबर बनते हैं उनको सेवन फैक्टोरियल वेज से और ब्लॉक के अंदर के मेंबर को थ्री फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकते हैं तो टोटल वेज हमारे पास हो जाएंगे सेवन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय थ्री फैक्टोरियल ये बनता है कैलकुलेटर से थ्री तो इतने तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम उनको राउंड टेबल पर बिठा सकते हैं हमारे पास सिक्स मैन हैं और सिक्स वोमेन हैं जिनको कि हमने राउंड टेबल पर बिठाना है और इन्होंने अल्टरनेट सीट्स हैं वो कोपाई करनी है तो अगर मैं सिक्स मैन को राउंड टेबल पर बिठाना चाहता हूं तो वेस टू अरेंज सिक्स मैन ऑन राउंड टेबल उसके लिए रूल क्या है एन माइनस वन फैक्टोरियल वाला रूल है राउंड टेबल के लिए वैल्यू कम हो जाती है तो वो बनेगा सिक्स माइनस वन फैक्टोरियल यानी कि फाइव फैक्टोरियल और अब इनके दरमियान जो है हमारे पास वोमेन को बिठाएंगे तो उसके लिए वो बोलते हैं कि एक दफ़ा जब आपने राउंड टेबल का रूल लगा दिया तो उसके बाद वोमेन की जो अरेंजमेंट है वो वही एन फैक्टोरियल के रूल से सिक्स फैक्टोरियल ही बनेगी तो टोटल वेस जो है वो बना फाइव फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय सिक्स फैक्टोरियल तो उसके टोटल वेस बनते हैं एट सिक्स फोर ज़ीरो ज़ीरो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में है कि मेक द पर्मटेशन ऑफ द वर्ल्ड वाई तो ये हमारे पास थ्री लेटर वर्ड है तो थ्री प्लेसेस की फिलिंग करनी है हमने 
تھری آبجیکٹ سے تو این پی آر کے فارمولے سے تھری پی تھری جس کا آنسر تھری فیکٹوری لاتا ہے تو سکس ویز ہیں جن کے ذریعے سے یا سکس ورڈز ہیں جو کہ ہم ان تھری لیٹرز کے ذریعے سے بنا سکتے ہیں اس طرح سے اس کے باقی پارٹس بھی کیا جا سکتے ہیں کوشچن نمبر ٹوینٹی ٹو میں ہے کہ ورلڈ لاہور کو ہم نے انسکرپٹ کرنا ہے تو یہاں پہ اگر ہم لاہور کو جو ہے وہ کوڈز دے دیں ون ٹو تھری فور فائیو سکس تو کہتا ہے یہ تھری والے کو پہلے لکھ لیں اس کے بعد فور والے کو بعد میں لکھ لیں او اس کے بعد سکس والے کو ای اس کے بعد ون کو لکھ لیں ایل فائیو والے کو لکھ لیں آر اور ٹو والے کو لکھ لیں اے تو یہ جو ہے وہ انسکرپٹ ہو جائے گا تو ہم نے ان کو بس ون ٹو تھری فور فائیو سکس جو ہے وہ نمبر سے ڈیئر سے لاٹ کرنے اور پھر جو آرڈر اس نے ہمیں دیا ہوئے اس کے مطابق اس کو لکھ دینا ہے اچھا یہ اب اس نے ڈیسکرپٹ ہمیں اس کو دیا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہے فور سکس تھری ٹو ون اور فائف کے رنگ تو ہم نے اس کو انسکرپٹ کرنا ہے تو انسکرپٹ میں ہم اس کو اپنے جو پراپر آرڈر ہے انسکرپٹ چلیں جو بھی سپیلنگ ہے ٹھیک ہے اب اس میں میرے پاس جو ون پہ ہے وہ ایم ہونا چاہیے ٹو پہ یو ہونا چاہیے تھری پہ ایل ہونا چاہیے اور فور پہ جو ہے وہ ٹی ہونا چاہیے اور فائف پہ اے ہونا چاہیے اور سکس پہ این ہونا چاہیے تو اس کو ملو یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس آرڈر کے مطابق اگر لکھیں وان ٹو تھری فور فائف سکس تو جو ورڈ بنتا ہے ملتان بنتا ہے